துதித்தவனாக அவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் உலகத்தில் உள்ள நமது இறுதி தூதர் முகமது நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றக்கூடிய அத்துணை முஸ்லீமான ஆண் பெண்கள் அனைவர்கள் மீதும் குறிப்பாக நம்மவர்கள் மீதும் பொழியப்படட்டுமாக என்று பிரார்த்தித்தவனாக முதற்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத்து அன்பார்ந்த சகோதர சோரிகளே இந்த தஜ்ஜாலை பற்றிய இந்த தொடரிலே நேற்றைய தினம் தஜ்ஜாலை குறித்த சில அடிப்படையான தகவல்களையும் தஜ்ஜாலை குறித்து இப்னு செய்யாது என்று சொல்லப்படக்கூடியவன் மதினாவில் அவன் தஜ்ஜாலாக இருப்பானோ என்ற சந்தேகத்திலே பெருமானார் சல்லாஹ் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் பின்தொடர்ந்தது குறித்த விடயங்களை பார்த்தோம் ஷாலா இன்றைக்கு தஜ்ஜாலை பொறுத்த வரைக்கும் தஜ்ஜால் வருவது முக்கியமான அடையாளங்களில் பெரும் அடையாளங்களில் ஒன்றாக அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நிறைய ஹதீஸ்களில் நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆனா இங்க ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெளிவா விளங்கிக்கணும் எல்லா ஹதீஸ்களிலுமே அந்த வரிசை கிரமமாக இருக்க ஒன்னு ஒண்ணு ஒரு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் எனவே அந்த ஹதீஸ்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற அடிப்படையில் தான் வரிசை கிரமமாக பெரிய அடையாளங்கள் வர வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் இல்லை அந்த பத்து அடையாளங்கள் வரும் அது எந்த வரிசையில் வேண்டுமானாலும் வரலாம் அல்ல அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் இரண்டாவது விஷயம் பெருமானார் சொல்லலாக உடை செல்லும் அவர்கள் பல ஹதீஸ்கள்ல தஜ்ஜால் எப்படி இருப்பான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பல்வேறு ஹதீஸ்களை தொகுத்து நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தஜ்ஜால் என்பவன் ஒற்றை கண்ணனாக இருப்பான் தஜ்ஜால் குள்ளமாக இருப்பான் தஜ்ஜால் சுருள்முடி கொண்டவனாக இருப்பான் தஜ்ஜால் வெள்ளை நிறுத்தவனாக இருப்பான் தஜ்ஜால் அகன்ற நெற்றி கொண்டவனாக இருப்பான் அவனுடைய நெற்றியிலே கா ஃபாரா என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் தஜ்ஜால் குழந்தை தன்மை இல்லாதவனாக இருப்பான் என்ற விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்கிறோம் அதுலேயும் அவனுடைய நெற்றியில் காஃபாரா காஃபி என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இறை நம்பிக்கையாளராக மட்டும்தான் அதை பார்க்க முடியும் என்பதாக நாம் அதிசல பார்க்கிறோம் அப்ப அது வந்து அதை வைத்து தான் சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் அது ஒரு சாதாரண அகக்கண்களுக்கு புறக்கண்களுக்கு புலப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல யாருக்கு ஈமான் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தஜ்ஜால பார்த்த உடனே என்ன தெரிஞ்சிடும் இவன் தான் தஜ்ஜால் என்ற உதிப்பை அல்லாஹுத்தலா கொடுத்து விடுவான் என்பதாக சொல்லி காட்டுகிறார்கள் தஜ்ஜால் எங்கிருந்து வருவான் தஜ்ஜாலை பொறுத்த வரைக்கும் ஈராக்குக்கும் சிரியாவுக்கும் இடையே உள்ள இடத்தில் கில்லா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடத்திலிருந்து தோன்றுவான் என்பதாக சொல்லப்படுகின்றது இன்னும் ஒரு அறிவிப்பிலே கிழக்கே உள்ள குரசானில் இருந்து தோன்றுவான் இந்த குரசானும் மகதி அலை சிலம் அவர்களுக்கு பயிற்ச வரக்கூடிய கருப்பு படையினர்கள் வரக்கூடிய குரசானும் ஒரே குரசன்தானா என்பதில் அதை அறிவிக்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர்களுக்கு மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு இருக்கின்றது இப்ப இந்த அறிவிப்புகள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் ஆனா பெரும்பாலும் குரான் ஹதீஸை பின்பற்றக்கூடிய இஸ்லாத்தை ஓரளவுக்கு நன்கு விளங்கிய மக்கள் கூட அவ்வளவாக பிரபலப்படாத ஒரு ஹதீஸ் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த ஹதீஸை தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் ஏன்னா அந்த ஹதீஸ் தான் மறுமையினால் அம்பித்து விட்டது தஜ்ஜால் வருவதற்கான காலம் ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துடுச்சு நாம் நினைத்ததை விட அழிவு அருகில் இருக்கிறது என்பதை உணர்த்தக்கூடிய தெளிவான ஒரு ஹதீஸாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அது என்ன ஹதீஸ் கேட்டீங்கன்னா அபுதாவதுல பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸ்ல அல்லாவுடைய தூதர் சரல்லா உலகம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஜெருசலம் செழிப்புற்றால் எத்ரிபுக்கு அழிவுதான் எத்ரிபுனா மதீனா ஜெருசலம் செழிப்புற்றால் எத்ரிபுக்கு அழிவுதான் எத்ரிப் அழிவு பெற்றால் மல்ஹமா பெரும்போர் ஏற்படும் மல்ஹமா நடைபெற்றால் கான்ஸ்டன்டினோப்பில் கான்ஸ்டன்டினோப்பில் என்றால் 
இன்றைய இஸ்தான்புல் துருக்கியுடைய தலைநகர் இஸ்தான்புல் வெற்றி கொள்ளப்படும் இஸ்தான்புல் வெற்றி கொள்ளப்பட்டால் தஜ்ஜால் தோன்றுவான் என்ற ஹதீஸ் நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த ஹதீஸ் இதற்கு முன்னால் நம்ம பார்த்த தஜால் எப்படி இருப்பான் தஜாருடைய உருவம் என்ன தஜாருடைய தன்மைகள் என்ன இது போன்று அந்த அளவுக்கு பிரபலமாகாத ஹதீஸ்கள் உண்மையிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம தெரிந்து வைத்திருக்க ஹதீஸ்களை விட நிறைய ஹதீஸ்கள் இருக்கின்றன மங்கோலியர்களுடைய படையெடுப்பின் போது பகதாதிலே அவர்கள் நடத்திய அந்த சீரழிவின் காரணத்தினால் எண்ணற்ற ஹதீஸ்கள் என்ன பண்ணப்பட்டுச்சு அளிக்கப்பட்டன என்பது வரலாற்று உண்மை நமக்கு எஞ்சிய ஹதீஸ்களை கொண்டு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் வரலாற்றை ஆகின்ற காரணத்தினால் தான் சில நேரங்களில் வரலாற்றை ஆராயும் போது சில இடைவெளிகள் இருப்பதை நம்மால் அவதானிக்கப்படுகின்றது அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான ஆனால் அவ்வளவு கவனத்தில் கொள்ளப்படாத ஹதீஸ் இது இந்த ஹதீஸ்ல நாலு விஷயங்களை அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்றாங்க ஒன்று ஜெருசலம் செழிப்புறும் இதே போல இன்னொரு ஹதீஸ் இருக்கிறது அதுல ஜெருசலம் என்பதற்கு பதில் பைத்தல் முகதஸ் கட்டப்படும் என்பதாகவும் இருக்கின்றது ஜெருசலம் செழிப்புறும் செழிப்புற்றால் எத்திரி அழிவுக்குள்ளாகும் அதாவது மதினா வந்து அழிவுக்குள்ளாகும் என்றால் என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா மதினாவில் மக்கள் இருக்க மாட்டார்கள் மதினா அதனுடைய தன்மையை இழந்துவிடும் மதினா அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை இழந்துவிடும் என்ற அர்த்தத்தில் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதாக அறிவுரை ஆய்வாளர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அப்ப எத்திரி வழிந்தால் என்ன ஆகும் மல்ஹமா பெரும்போர் ஏற்படும் அந்த பெரும்போர் ஏற்பட்டால் துருக்கியுடைய தலைநகர் இஸ்தான்புல் இஸ்தான்புல்லுடைய பழைய பேர் கான்ஸ்டன்டினோபில் இரண்டு பெயர்கள் வரலாற்றில் மாற்றப்பட்டன ஒன்று கான்ஸ்டன்டினோபில் இஸ்தான்புல்லாக மாற்றப்பட்டது அதே போல இன்றைய ரியாதுடைய பழைய பெயர் நஜிது நஜிது ரியாதாக மாற்றப்பட்டது அப்ப இந்த கான்ஸ்டன்டினோபில் இப்ப யாருடைய கையில இருக்கிறது துருக்கியோட கையில இருக்கிறது அப்படா என்ன அர்த்தம் அது வேற ஒருத்தவங்க கையில போகும் மீண்டும் முஸ்லீம்களுடைய கையில் வரும் கான்ஸ்டன்டினோபில் கைப்பற்றப்பட்டால் தஜ்ஜால் வருவான் என்பதாக அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்றாங்க இதுல நமக்கு என்ன அபாயகரமான ஒரு செய்தி இருக்கிறது என்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் இதுல உண்மையிலே அபாயகரமான ஒரு செய்தி இருக்கிறது அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பத்தாம் தேதி இஸ்ரேலிய பிரதமர் வந்து ஒரு அறிக்கை விடுறார் அறிக்கையில ஆலயத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டி விடுகிறார் அது என்ன ஆலயம் அப்படின்னா த தேர்ட் டெம்பிள் சாலமன்ஸ் தேர்ட் டெம்பிள் சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய மூன்றாவது கோயில் இந்த மூன்றாவது கோயிலுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் கேட்டீங்கன்னா இருக்கு இந்த மூன்றாவது கோயில் என்பது ஏதோ ஒரு புதுசா ஒரு இடத்துல ஏற்படுத்தப்படல மாறாக வைத்து முக்க தஸ்தா ஏற்கனவே டெம்பிள் என்ன இரண்டாவது டெம்பிள் என்னங்கிறத பார்க்க போறோம் அப்ப அந்த இடத்துல மூன்றாவது டெம்பிள் ஜெருசிலம் புத்தளர்ச்சியோடு செயல்பட ஆரம்பித்து விட்டது அப்ப ஜெருசிலம் இந்த கோயில் கட்டுவதற்கு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் ஆகலாம் அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இடுதே முடிஞ்சு விடுகிறது இன்னைக்கு ஜெருசிலம் வந்து எல்லாராலும் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய நிலைக்கு வந்திருக்கு நாம் பார்க்கிறோம் அரபு நாடுகளே முஸ்லீம் நாடுகளே இன்னைக்கு ஜெருசலத்தோடு தூதரம் உரம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டு நாங்க பார்க்கிறோம் ஒரு காலத்துல தீண்டாமையாக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட இஸ்ரேல் இன்றைக்கு எல்லோராலும் அரவணைக்கப்படக்கூடிய ஒரு தேசமாக மாறுகின்றது எனவே ஜெருசலம் வந்து தன்னுடைய பொலிவை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறை தூதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இறை தூதர்களும் நன்மை ஏவுவதற்காகவும் தீமை தடுக்கு தடுப்பதற்காகத்தான் அனுப்பப்பட்டார்கள் அது நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயம் மேலும் எல்லா இறை தூதர்களும் அல்லா ஒருவனையே வணங்க வேண்டும் தாகூத்தை விட்டு விலகி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அனுப்பப்பட்டார்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு ஒரு இறை தூதர்களுக்கும் சில குறிப்பிட்ட டாஸ்க் சில குறிப்பிட்ட செயல்களை செய்வதற்கு அல்லாஹ் உத்தரா பணிக்கின்றான் லூத் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் உத்தரா ஓரின சேர்க்கை அவங்க சமூகத்தில் இருந்துச்சு அதற்கு எதிராக லூத் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அனுப்புகின்றான் அதே போல் அளவை நிறுவனங்கள் மோசடி செய்வதற்கு எதிராக கும் ஒரு நபியை அனுப்புகின்றான் ஷிர்க்குங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் தலைநிறுத்த ஆடிய போது நூக் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் உத்தரா அனுப்புறான் அதே போல தஜால் உலக அழிவுக்கான ஒரு அடையாளம் அவன் இந்த உலகத்தில் அப்படியே இறை தூதர்களுடைய செயலுக்கு மாற்றமா செய்வான் நன்மையை தடுப்பான் தீமையை ஏவான் என்றாலும் கூட அவனுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் இருக்கு 
அது என்ன அந்த ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் அப்படின்னா சுலைமான் அலை இஸ்லாம் நாம வந்து இந்த தேர்ட் டெம்பிள் பத்தி பேசுறோம் இல்லையா இந்த மூன்றாவது கோயில் இந்த மூன்றாவது கோயிலை பார்ப்பதற்கு முன்னால் அப்ப இந்த மூன்றாவது கோயில் என்பது புதிய கோயில் கிடையாது இந்த மூன்றாவது கோயில் என்பது புதிய கோயில் கிடையாது இது ஏற்கனவே இருந்த முதல் இரண்டாவது கோயிலை நிர்மாணித்து புனர்நிர்மாணம் செய்து இன்றைக்கு உருவாக்கப்படக்கூடியது என்பதை முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த முதல் கோயிலும் இரண்டாம் கோயிலும் யார் கட்டினா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல் கோயிலை சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் கட்டினார்கள் நாம் நேற்று அமர்வுகளை கூட பார்த்தோம் சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தலா உலகத்திலே யாருக்கும் கொடுக்காத ஒரு ஆட்சி என்ன பண்ணா கொடுத்திருந்தான் யாருக்குமே கொடுக்கல அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சியை அல்லாஹு தலா சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தான் அதனால்தான் சுலைமான் அலை இஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க தன்னுடைய அரியாசனத்தில் அந்த ஜெஸ்ஸாஸ் அந்த அந்த உடலை பார்த்த பிறகு துவா கேட்கிறாங்க என கொடுக்கப்பட்டதை போன்ற ஒரு ஆட்சியை வேறு யாருக்கும் கொடுக்காது என்று அல்லாவிடத்தில் என்ன துவா கேட்கிறார்கள் அந்த சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவருடைய காட்சியை தான் யூதர்கள் தங்களுடைய பொற்காலமாக கருதுகிறார்கள் சாதாரணமாக ஒரு சின்ன ஊர் ஆண்டு கொண்டிருந்த தமிழ்நாட்டுடைய சில ஜாதிகளுக்கு ஆண்ட பரம்பரையுடைய கீர்த்தியும் பெருமையும் இருக்கும் போது ஒட்டுமொத்த உலகத்தை ஆண்ட யூதர்களுக்கு அந்த அவர்களுடைய பொற்கால ஆட்சியை பற்றிய பொற்காலத்தை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை பற்றிய வேட்கை இருப்பதில் எந்தவித தவறும் இருக்க முடியாது அவர்தான் முதல் முதல் மசூத் அக்சாவை கட்டுகின்றார் ஆனால் அவருடைய காலத்துக்கு பிறகு யூதர்கள் வரம்பு மீறுகிறார்கள் இறைவனுடைய கட்டளைகளை மீறுகிறார்கள் நபிமார்களை கொள்கிறார்கள் அதனால் ஈசா அலைஸ்லாம் அவருடைய பிறப்புக்கு முன்னால் நபுகட் நேசர் என்று சொல்லப்படக்கூடியவனால் அந்த ஆலயம் தரைமட்டமாக்கப்படுகிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நான்கு பேர்களுக்கு அல்லாஹு தலா உலகத்தையே ஆட்சி செய்யக்கூடிய அதிகாரத்தை கொடுத்திருந்தால் அதில் ஒருவர் நபுகட் நேசர் இந்த நபுகட் நேசரால் அந்த முதல் கோயில் தரைமட்டமாக்கப்படுகிறது அல்லாஹு தாலா பதினேழாவது அத்தியாயத்தினுடைய நாலாவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றான் இஸ்ரவேல் சந்ததியினருக்கு பூமியில் இருமுறை குழப்பம் உண்டாக்குவார்கள் அவர்களிடத்தில் நீங்கள் ஆணவத்துடன் நடந்து கொள்ளாதீர்கள் என எச்சரித்தோம் ஆனால் அதை மீறி நடப்பாங்க அவங்களுக்கு தகுந்த தண்டனையை நாம் கொடுப்போம் என்று அல்லாஹ் தர சொல்லுகின்றான் முதல் பசாதை அவர்கள் செய்த காரணத்தினால் என்ன பண்ணப்பட்டாங்க அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய கோயில் இடிக்கப்பட்டது இரண்டாவது கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது அவங்க ரெண்டாவது கட்டுறாங்க இல்லையா அந்த கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்ப கட்டப்பட்டதுன்னா உசைர் ரபியுடைய காலத்துல துல்கர்ணை அல்லது மேற்கத்திய ஆய்வாளர்களால் சைரஸ் மன்னர் என்று சொல்லப்படக்கூடியவரால் உதவியோடு கட்டப்பட்டது அப்ப அது இரண்டாவது முறை கட்டப்படுகின்றது முதல் முறை போல இரண்டாவது முறையும் தண்டிப்போம் என்று அல்லாவு சொல்லுவதற்கேற்ப பின்னும் யூதர்கள் என்ன பண்றாங்க குழப்பத்திலே ஈடுபடுகிறார்கள் இறைவனுடைய கட்டளைகளை வெளிப்படையாக மீறுகிறார்கள் அல்லாஹு தலா ரோமர்கள் மூலம் அவர்களுக்கு பேரழிவை கொடுத்தார் நம்ம கடந்த மூசா அலிச வரலாற்றில் கூட சொன்னோம் ரோமர்களும் அதாவது கிறிஸ்துவர்களும் யூதர்களும் அந்த அளவுக்கு கடுமையான பகைவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே நடந்த மோதல்களை குறித்து இந்தியாவுடைய மறைந்த முதலான அபுல் ஹசன் அலி நத்வி அவர்கள் எழுதியுள்ள புத்தகத்தை நாம் பார்த்தால் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஜென்ம பகையாளிகளாக கிறிஸ்துவர்களும் யூதர்களும் இருந்தார்கள் என்பதை அவர் இரண்டாம் முறையும் அந்த கோயில் இடிக்கப்படுகின்றது அல்லாஹு தாலா தானியல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தூதர் மூலமாக இஸ்ரேல் சமூகத்துக்கு ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்கின்றான் என்ன அறிவிப்பு அப்படின்னா மசீஹ் என்னும் இறை தூதரை நாம் உங்களுக்கு கொடுப்போம் அவர் ஜெருசலத்தை மையமாக கொண்டு உலகத்தை ஆட்சி செய்வார் எவ்வளவு பெரிய அறிவிப்பு பாருங்க அதாவது அவங்க எந்த ஒரு பொற்கால ஆட்சியை எதிர்பார்த்தார்களோ அந்த பொற்கால ஆட்சியை நாம் உங்களுக்கு வழங்குவோம் அவர்கள் விதத்தில் இவ்வாறுதான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது யாரின் மூலமாக வழங்குவோம் மசீகின் மூலமாக வழங்குவோம் என்பதாக அல்லாஹ் தலை சொல்லி காட்டுகின்றார் அப்ப அதனால அந்த மசீகை எதிர்பார்த்தவர்களாக இந்த யூதர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால்தான் தஜ்ஜாலை அல் மசீகு தஜ்ஜார் என்று அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் தஜ்ஜாலை தங்களுக்கான மீட்பராக 
தங்களுடைய பொற்கால ஆட்சி மீண்டும் இந்த உலகத்திலே எழுப்பப்படக்கூடிய கதாநாயகனாக யூதர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பிம்பம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் யூதர்கள் தஜ்ஜால் வருவதற்கு முன்னாலேயே அந்த தஜ்ஜால் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்வதற்கு உண்டான அனைத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்களையும் அனைத்து கட்டுமான வேலைகளையும் அனைத்து அடிப்படை திட்டங்களையும் இன்றைக்கு முழு மூச்சாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மூசா அலைசரம் அவர்கள் அந்த இஸ்ரவேல் மக்களை பிறவனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவித்தார்கள் அதற்கெல்லாம் பிறகு கிறிஸ்துவுக்கு எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த முதல் ஆலை முடிக்கப்பட்ட பிறகு திருப்பி இரண்டாம் முறை இடிக்கப்பட்ட பிறகு கிறிஸ்துவுக்கு பின் நூத்தி முப்பதாவது ஆண்டு பாலஸ்தீனத்திற்குள் நுழைவதற்கு இஸ்ரேலர்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுகின்றது இந்த தடையானது கடந்த நூற்றாண்டு வரைக்கும் இருந்துச்சு முஸ்லீம்கள் எப்போது பாலஸ்தீனத்தை ஆண்டார்களோ அப்போதுதான் அவர்கள் பாலஸ்தீனத்துக்கு திரும்ப வருவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் அது அல்லாது சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பாலஸ்தீனம் என்பது இஸ்ரேல் சமூகத்துக்கு யூதர்களுக்கு தடுக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தடுக்கப்பட்டிருந்த அவர்களுடைய பார்வையில் அவர்களுடைய புனித தேசத்தை நோக்கி தான் இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அவர்கள் முழுமையாக வந்து அதை கொண்டு தஜாருடைய ஆட்சியை நிறுவ வேண்டும் என்பதிலே முழு முனைப்போடு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய மசி என்ன செய்யணும் நாலு விஷயங்களை செய்யணும் நாலு விஷயங்களை செஞ்சா அவர் அவர்களுடைய மசியாக இருப்பார் என்ன அந்த நாலு விஷயங்க அவங்களுக்கு தடுக்கப்பட்டக்கூடிய தரிசனம் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் அப்ப அது யாருடைய கண்ட்ரோல் இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா முஸ்லீம்களுடைய கண்ட்ரோல் சுல்தான் சலாஹுதீன் ஐயூபி என்ற மாபெரும் மீனனால் முதல்ல உமர் அல்லா அவர்கள் மூலமாகவும் இரண்டாவது சுல்தான் ஐயூ சுல்தான் சலாஹுதீன் ஐயூபி மூலமாகவும் முஸ்லீம்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வந்த பாலஸ்தீனம் முஸ்லீம்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும் இரண்டாவது யூதர்கள் அங்கு மீள் குடியேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் மூன்றாவது இஸ்ரேல் என்ற நாடு அவர்களுக்கு என்ற ஒரு தேசம் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் நான்காவது அந்த இஸ்ரேலில் இருந்து கொண்டு ஒட்டுமொத்த உலகத்தை அவர்கள் ஆள வேண்டும் அவர்களுடைய பொற்கால உலகத்தை கொண்டு வர வேண்டும் இதற்காகத்தான் மசீகு சஜ்ஜாலை அவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படியான மசீகாகத்தான் ஈசா நபி இருப்பார் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஈசா நபியை அல்லாதுல அனுப்பிய போது யூதர்களில் வெகு சிலர் தான் ஈசா நபியை ஏற்றார்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் அவரை புறக்கணித்தார்கள் மேலும் அவர் மீது அவர் ஒரு விபச்சாரத்தில் பிறந்தார் நவுது பில்லா அல்லா நம்படி நம்மை அப்படி ஒரு எண்ணம் சொல்வதிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு முறைகேடான உறவில் பிறந்தார் என்று ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் மீது அவதூறு சுமத்தினார்கள் மேலும் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் எங்களுக்கு என்று எந்த தேசத்தை உருவாக்கவில்லை என்றும் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதனால் தான் முகமது நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தூதராக அனுப்பப்பட்ட போது நாம் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் எந்த இடத்திலும் இல்லாமல் எத்திரிபில் மதினாவிலே மட்டும் யூதர்கள் குடியிருந்தார்கள் அவர்கள் முகமது நபி அவர்கள் அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னால் அங்கிருந்து அவுஸ் மற்றும் கசரஜி கோத்திரத்தார் என்றதே இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் எப்படி என்றால் ஒரு இறை தூதர் வருவார் வந்தா அவரை கொண்டு நாங்கள் உங்களை வெல்வோம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு மாற்றமாக இசா கலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய வம்சத்திலிருந்து வராமல் முகமது நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வம்சத்திலிருந்து வந்த காரணத்தினால் பொறாமையின் காரணத்தினால் இவர் தான் நபி என்று தெரிந்தும் முகமது நபி அவர்களை ஏற்க மறுத்து விட்டார்கள் இப்ப அவங்க யார் எதிர்பார்க்கிறாங்க மசிஹு தஜ்ஜாலை எதிர்பார்க்கிறார்கள் அப்ப அவர்களிடத்துல வரக்கூடிய தஜ்ஜால் அவங்க நிராகரித்த உண்மையான மசிகான ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வருவார்கள் வந்து அவர்களுக்கு உண்மை நிலையை வெளிப்படுத்துவார்கள் ஆனால் இந்த ஈசாவை போன்று மசியாக வரக்கூடிய தஜ்ஜால் இருக்கிறானே அவன் என்ன பண்ணுவான் கேட்டீங்கன்னா தனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆற்றலின் மூலமாக யூதர்களிடத்தில் தன்னை மசியாக பிரபலப்படுத்துவான் உலகமே தன்னுடைய கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதை போன்ற ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்துவான் அந்த ரெண்டையும் செய்வதன் மூலமாக யூதர்களுடைய கதாநாயகனாக யூதர்களுடைய மீட்பராக தஜ்ஜால் விளங்குவான் என்பதை நாம் பல வரலாற்று சம்பவங்கள் பல ஹதீஸ்களின் ஊடாக நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது 
அந்த நான்கு விஷயங்கள் சொன்னல அந்த நான்கு விஷயங்கள் யார் செய்கிறாங்களோ அப்பதான் அந்த அவங்களுடைய கனவு நிறைவேறும் அந்த நான்கில் மூன்று முடிந்து விட்டது அவங்களுக்கு அதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த யூதர்கள் ஜெரிசரத்தில் விடுதலை செய்யணும்ல அதை ஒரு இஸ்ரேல் சமூகம் செய்யக்கூடாது இஸ்ரேல் சமூகத்தினர் அல்லாத வேறொரு செய்ய வேண்டும் அது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணது பிரித்தானியர்கள் உதுமானிய கிலாபத்தில் இருந்து ஜெருசலத்தை விடுவித்தார்கள் அதாவது முஸ்லீம்களிடமிருந்து என்ன பண்ணாங்க ஜெருசலத்தை விடுவித்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரைக்கும் யூதர்கள் என்ன பண்ணாங்க அங்கு குடியமர்த்தினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இஸ்ரேல் என்ற ஒரு நாட்டை உருவாக்கினார்கள் உங்க பார்வைக்கு ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபை உருவாக்கப்பட்டது ஐக்கிய நாடுகள் சபை உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்னால் இஸ்ரேலை உருவாக்க முடியவில்லை ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்பதே இஸ்ரேல் தஜா ஜெருசலத்தை கொண்டு உலகத்தை ஆட்சி செய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு முன்னேற்பாடு என்ற விஷயத்தை நம்மால் புறந்தள்ளிவிட முடியாது அப்ப நான்கு கட்டளைகள் மூன்று நிபந்தனைகள் முடிவெடுத்து விட்டன ஜெருசலம் விடுதலை செய்யப்பட்டு விட்டது யூதர்கள் மீக்குடியேற்றம் செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் இஸ்ரேல் என்ற ஒரு நாடு கட்டி எழுப்பப்பட்டு விட்டது இன்னும் ஒன்னே என்ன பாக்கினா இஸ்ரேலில் இருந்து உலகை ஆட்சி செய்ய வேண்டும் அதற்காகத்தான் தஞ்சால என்ன பண்றாங்க இஸ்ரேலர்கள் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தஜ்ஜாலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பின்னால் ஒரு ஹதீஸ்ல பார்க்கிறோம் தமிழ்த்தாரியுடைய ஹதீஸ்ல தஜ்ஜால் என்ன பண்ணிருப்பான் சிறைய ஒரு கம்பி அதாவது சங்கிலிகள் மூலமாக கட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் தஜ்ஜால் இனிமேல வரப்போறவன் கிடையாது தஜ்ஜால் ஆல்ரெடி இருக்கிறான் ஆனா என்ன பண்ணப்பட்டு இருக்கான் அவன் கட்டப்பட்டிருக்கின்றான் அல்லாவுடைய உத்தரவு கிணங்க அவன் விடுவிக்கப்படும் போது நாற்பது நாட்கள் இந்த உலகத்தை சுத்துவான் அதன் முதல் நாள் ஒரு வருடத்தை போன்று இருக்கும் இரண்டாம் நாள் ஒரு மாதத்தை போன்று இருக்கும் மூன்றாம் நாள் ஒரு வாரத்தை போன்று இருக்கும் மீதம் உள்ள நாட்கள் சாதாரண நாட்களை போன்று இருக்கும் இந்த ஹதீச நான் ஒரு உணர்வாய் உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுய முன்னேற்ற வகுப்புல சமீபத்துல கத்தார்ல எடுக்கும் போது சகோதரர் கேட்ட முதல் நாள் ஒரு வருடம் போல இருக்கும்னா நமக்கு என்னெல்லாம் எண்ணம் தோணும் உடனே சில பேர் சொன்னாங்க அப்ப ஒரு வருஷம் மாதிரினா அப்ப வந்து சம்பளம் வந்து பன்னெண்டு மாசம் போடுவாங்களா ஒரே நாள்ல சில பேர் கேட்டாங்க அப்ப சாப்பாடு மூணு வேலை இல்லாம முப்பது வேலை சாப்பிடணுமா இப்படி ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு மாதிரி திங்க் பண்ணாங்க இந்த ஹதீச ரசுத்தராலத்தின் சகாபாக்களிடத்தில் சொன்ன போது சகாபாக்கள் கேட்டார்கள் யார சொல்லலாம் அப்ப நாங்கள் எத்தனை வேலை தொழுவது என்று கேட்டார்கள் இத சொன்னோடனே அவங்க நினைவு கூறுவது சாப்பாடோ மற்ற விஷயங்களோ அல்ல அப்ப ஒரு நாள் ஒரு வருடத்தை போன்று இருக்கும் என்றால் நாங்கள் எவ்வாறு தொல வேண்டும் ஐந்து வேலை தொழுதா போதுமா என்று கேட்ட போது இல்லை நீங்கள் நேரத்தை நிர்ணயித்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக அல்லாவுடைய தூதர் சிலலா ஹுலை சிலமர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் அப்ப தஜ்ஜால் வருவதற்கு முன்னாலேயே நான்கு மூன்று விஷயங்கள் முடிக்கப்பட்டு விட்டன எப்படி முடிக்கப்பட்டுச்சு இருபத்தி ஓராம் அத்தியாயத்தினுடைய தொண்ணூத்தி ஐந்து தொண்ணூத்தி ஆறு வசனங்கள்ல அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் நாம் எந்த ஊரை அழித்து விட்டோமோ அந்த ஊருக்கு அவர்கள் திரும்ப வருவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது நிச்சயமாக திரும்ப மாட்டார்கள் இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய குரானுடைய முப்பசிரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க தடுக்கப்பட்ட ஊர் என்பது ஜெருசலம் இஸ்ரேவல் சமூகத்துக்கு ஜெருசலத்துக்கு திரும்பி வருவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனா திரும்பி அவங்களால் வர முடியாது எப்போது வருவார்கள் என்றால் அடுத்த வசனத்துல ஏஜூஜ் மோஜூஜ் கூட்டத்தார் வழி திறக்கும் பொழுது அவர்கள் உலகில் எல்லா இடங்களிலும் பரவுவார்கள் அப்ப அது நடந்து விட்டதோ என்று நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அல்ல அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் நம்ம சர்ச்சைகளுக்குள் போக தேவையில்லை இன்றைக்கு தஜ்ஜால் வருவதற்கு முன்னாலேயே தஜ்ஜாருடைய தளபதிகள் என்ன பண்றாங்க நான்கில் மூன்று விடயங்களை முடித்து விட்டு தஜ்ஜாருடைய வருகைக்காக தஜ்ஜால் வந்த பிறகு ஒட்டுமொத்த உலகத்தை ஆள வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தஜ்ஜாருடைய வருகை சம்பந்தமான ஹதீஸை நாம் தமிமுத்தாரியுடைய ஹதீஸ் இருந்து நம்ம பார்க்கலாம் அந்த தமிமுத்தாரியுடைய ஹதீஸ்ல தஜ்ஜாருடைய வருகையை பற்றி அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களும் அதை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட உலகத்தில் ஏற்பட்ட பொருளாதார மாற்றங்களையும் 
அதற்கு அடுத்து அல்லாவிடத்திலும் சொல்லக்கூடிய மௌகமா குறித்த செய்திகளையும் இன்சாலா நாளை அமர்வுடைய பார்ப்போம் என்று கூறியவனாக இத்தோடு இன்றைக்கு இன்றைய உரைக்கு தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் வாயுதமான அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்து